വെൽക്കം ടു ലാൻഡ് വിത്ത് റീനാമിസ് നമ്മളിന്ന് കെമിസ്ട്രി എടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായിട്ട് മാത്സ് തന്നെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വളരെ എളുപ്പമുള്ള മെസ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഇനി പിന്നെ ഒരു ദിവസം അതിനൊന്നും വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല മെസ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് മെറ്റൽസ് അല്ലെ എന്താണ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ സെക്കൻഡ് വോളി ബുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങി എല്ലാം സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ മെറ്റൽസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കുറെ നെയിൽസ് ഒരു ബെല്ല് കോപ്പർ വയേഴ്സ് പിന്നെ ഐറോപ്ലെയിൻ കിച്ചണിലെ കുറെ പാത്രങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ ഹാൻഡിൽസ് അല്ലെ നമ്മൾ വാർഡ്രോബ് തുറക്കുന്ന ഹാൻഡിൽസ് അപ്പൊ എത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽസിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസ് ഇത്ര അധികം യൂസ് വരാൻ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് അവരുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ ടേബിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം പിന്നെ എഴുതി കാണിക്കാം മിസ് കേട്ടോ മിസ് നോട്ട്സ് തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ട്യൂഷനുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിയർ ഇല്ല ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തരാത്ത ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വേണം നോക്കട്ടെ സമയക്കുറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മളെന്താ നോക്കൂ അല്ല ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് മെറ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓബ്ജെക്ട്സ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മിസ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും പേടിക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോൾഡ് അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പോലും ഗോൾഡ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോൾഡിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പൊ അവനൊക്കെ ഗോൾഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡിന് ഇങ്ങനെ വില കൂടുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലെ സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കളറാണ് നല്ല തിളക്കമാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല അതോടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഗോൾഡിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർണമെന്റ്സ് അല്ലെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇതിൽ കോപ്പർ കോപ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോപ്പർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കോപ്പർ വയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടും കോപ്പർ അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കരുത്തി വിടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കോപ്പറിന് യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റും കടത്തി വിടും നമ്മളെ ചെമ്പു പാത്രങ്ങൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏഹ് ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള പാടും ഉണ്ട് ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വലിയ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മമ്മമാരുടെ കാലത്തൊക്കെ ഈ ചെമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒക്കെ സ്റ്റീല് ഇപ്പൊ സ്റ്റീലും പോയി ഓവനൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അതിനുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ അയ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ഉള്ള മറ്റൊരു എലമെന്റ് ആണ് അയ നിങ്ങൾക്കറിയാം അയന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നല്ല ഹാർഡാണ് അയ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് അല്ലെ നല്ല ഹാർഡാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ മറ്റേ കൊത്താന് വെട്ടാന് കത്തി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ ബെല്ല് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിലത്തെ അല്ലെ സ്കൂളിലത്തെ ബെല്ല് നല്ല സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അയ അയ ഇരുമ്പിന്റെ ബെല്ലാണ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോസ് ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള വയർ ഏതാണ് അലുമിനിയം വയർ അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടും അതുപോലെ നമ്മൾ അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ മിക്കതും അലുമിനിയം ആയിരിക്കും അത് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ടേബിളിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതോടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അതിനു മുമ്പ് മെത്തേഴ്സിന് ഇത്ര അധികം യൂസ് വരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ
സിഗരറ്റ് കവറൊക്കെ ഇല്ലേ സിഗരറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ളൊരു കവറ് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സിഗരറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോയിൽസ് കാണാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ പാൽപ്പൊടി വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ വീറ്റ ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് അതല്ലാതെ റോളായിട്ടും കിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഗോൾഡിനെയും തിൻ ഷീറ്റാക്ക എങ്ങനെ ബീറ്റൺ വിത്ത് എ ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പരന്ന് 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 വരും മനസ്സിലായോ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ വേറൊരു അപ്പൊ കാർബൺ കരി അല്ലെ കാർബൺ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മെറ്റൽ ആ മെറ്റൽ അല്ല അതിനെ അടിച്ച് അത് സംഭവിക്കുക അത് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ മെറ്റൽസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ബീറ്റ് എടുത്ത് തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് വളരെ തിൻ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് മാലിയബിലിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് മാലിയബിലിറ്റി ഞാൻ എഴുതണം ഇവിടെ മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ബീറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുക അടിച്ച് അടിക്കുക ബീറ്റൺ ഇൻ ടു അടിച്ച് വരുത്തുക ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് metals can be beaten into thin sheets this property is called as malleability metals in a beat cheyittu thin sheet aaki maata gold silver copper aluminium iron ekka sadikkum etthu malleability koodi aala aaru nariyo gold aanu gold nan namukku very thin sheet aaki maatan pattiya gold nan gold വളരെ തിരി ഷീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഗോൾഡിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ എലമെൻ്റ് ഏതാണായിട്ട് ഇസ് ഗോൾഡ് ബാക്കി സിൽവറിനും ബ്ലാക്കിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് ഗോൾഡ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന എന്താ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് മാലിയബിലിറ്റി ഈസ് മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മാലിയബിലിറ്റി ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റിലിറ്റി ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റി പോകാതെ പഠിക്കുക ഡെറ്റിൽ ഇത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഇനി വേറെ സമയമൊന്നും ചിലവാക്കണ്ട ഡെറ്റിലിറ്റി ഡെറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് ആക്കാം ഡെറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വയർ കമ്പി സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ മാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറിയ കമ്പി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പി കൊണ്ട് കുറെ ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റൽ സ്കാൻ അതുപോലെ കോപ്പർ വയർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ തലമുടിനാരിൻ്റെ കന ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മെറ്റൽ സ്കാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വലിച്ച് നീട്ടി മെറ്റൽ സ്കാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ വയേഴ്സ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡെറ്റിലിറ്റി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയേഴ്സ് drawn into വയസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെറ്റിലിറ്റി ഡെറ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിൻ ആണ് പ്ലാറ്റിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഡെറ്റിലിറ്റി ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ മെറ്റൽസിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ഓരോ പരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ബൾബ് ബൾബ് നമ്മളെ ബൾബ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആരും ഇടുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സി എഫ് എൽ അല്ല മറ്റേ ബൾബ് സാധാരണ ബൾബ് മഞ്ഞ പ്രകാശമുള്ള ബൾബ് ആ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് പറയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫിലമെന്റ് നിങ്ങൾ സാധനം ബൾബാണെങ്കിൽ മീൻസ് ബൾബ് ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ബൾബ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലെ ഇങ്ങനെ 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 ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാവൂലെ ഒരുപാട് കറണ്ട് തായ ആ ഫിലമെന്റ് അങ്ങ് പൊട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ആവുക എന്ന് പറയാം ഇത് ഏതാ ഫിലമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ ടങ്സ്റ്റൺ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റലാണ്
सोडियम पोटाश्यम इोफ्त मेटल पनी मेटल मेटल जनरली मेटलोटी मेटालिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्टर्मिकेस्ट
സോഡിയം ഇസമെറ്റൽ അലൂമിനിയം കോപ്പർ പൊട്ടാസ്യം ഗോൾഡ് അയേൺ ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദെൻ യു മേ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സം യൂസസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ദെൻ യു ഒബ്സോർവ് ദ പിക്ചർ ഗീവൺ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ബിഗിനിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് മെറ്റൽസിന് എന്തൊക്കെ യൂസസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ പോസിബിൾ ഇ ടു സർട്ടൺ സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർ ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്ന എന്താണ് മെറ്റൽസിന് ചില പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാലിയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് അതാണ് മാലിയബിലിറ്റി മോസ്റ്റ് മാലിയബിൾ മെറ്റൽ ഏതാണ് ഗോൾഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് മാലിയബിൾ മെറ്റൽ ദെൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഡെക്ടിലിറ്റി ആണ് മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ വയേഴ്സ് പ്ലാറ്റിനം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ലാബ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ടെങ്സ്റ്റൻ ആണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടെങ്സ്റ്റൻ വളരെ തിൻ വയറായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് കോപ്പർ ഗോൾഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹാർഡ്നെസ് ജനറലി മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് സോഡിയം ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സീസിയം ആൻഡ് ഫ്രാൻസിയം ഇതൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് സോഡിയത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കെറോസിൽ ഇട്ടാണ് ലാബിൽ വെക്കുക ഒരു പാത്ര ഒരു ബോട്ടിൽ കെറോസിൽ ഇട്ടാണ് വെക്കുക തുറന്ന് വെച്ച കത്തി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കെറോസിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോർസപ്സ് ഫോർസപ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും മുറിച്ചെടുക്കും മനസ്സിലായാം സോണിയ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്ത ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കെറോസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർസപ്സ് വെച്ചിട്ട് സോണിയത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുക ഒരു കത്തി വെച്ച് അങ്ങ് മുറിക്കും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലതിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് ബട്ട് ജനറലി മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് ഇത് ആറ് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ഹാർഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിച്ചത് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റർ അന്ത ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിളക്കം ന്യൂലി കട്ട് സർഫസ് അതായത് പുതുതായിട്ട് മുറിച്ചുണ്ട മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിന് നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂലി കട്ട് സർഫസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഹാവ് ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാലിക് ക്ലസ്റ്റർ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നാലെണ്ണാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ചാറെണ്ണം വേറെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ എന്താ വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബുക്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ നല്ലോണം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ തവണ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് എടുത്ത് വായിക്കുക ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഇത്രയാണ് സമയമുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കണം അവിടെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എട്ടില് അപ്പോ ഡോൺ വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ശരി